ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ ரொம்பவே ஸ்பெஷலான வீடியோ ஏன்னா நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறது மட்டன் பிரியாணி அதுவும் ப்ரெஷர் குக்கரில் நிறைய பேர் கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணாங்க பிரியாணி நீங்கள் ஏன் இன்னும் போடலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்களுக்காகவே தான் இந்த ஸ்பெஷலான வீடியோ உதிரி உதிரியாக நல்ல மனமோட இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷலான மட்டன் பிரியாணி தான் அதுவும் ப்ரெஷர் குக்கரில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் நான் இன்றைக்கி எழுநூற்றி ஐம்பது கிராம் போல் மட்டன் எடுத்திருக்கேன் ஆல்ரெடி நான் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மட்டன் பீசஸ் தான் இது இதை வந்து நம்ம வந்து பிசில் போட்டு எடுக்க போகிறோம் நம்ம வந்து ப்ரெஷர் குக்கரே எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து மட்டன் பீசஸை சேர்த்துட்டு உடனே வந்து நம்ம வந்து பிசில் போட்டுறக்கூடாது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் அந்த வெறு சட்டிலேயே நம்ம வந்து கிளறி விடணும் அப்போ தான் மட்டன்லேருந்து தண்ணி வந்து விடும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு தண்ணி தேவைப்பட்டால் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து பிசில் போட்டிருக்கலாம் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து ஸ்கிப் பண்ணாதிக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் வெறு சட்டியில் வந்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இப்போது ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் போல் கல் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் மட்டனுக்கு எவ்வளவோ அவ்வளோ தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அரை டேபிள் ஸ்பூன் போல் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்ம ஒரு கிளாஸ் போல் தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை மூடி விசில் போட்டுடலாம் இந்த மட்டன் வேகிற அளவுக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்துட்டு விசில் போட்டுருங்க நான் இன்றைக்கி நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் விட்டுருக்கேன் இப்போ விசில் வந்தாச்சு நம்ம இப்போ பார்ப்போமா இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக சாஃப்டாக வந்து நம்ம மட்டன் வந்துருச்சு இது வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் நல்லா வந்து ஆர விடுங்க இது இருக்கட்டும் பிரியாணி பண்ண நம்ம போயிடலாம் இப்போ ப்ரெஷர் குக்கரில் நூறு எம்எல் போல் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் நூறு எம்எல் போல் நெய் நூறு எம்எல் எண்ணெய் எடுத்தீங்கன்னா அதே நூறு எம்எல் வந்து நெய் சேர்க்கணும் சேர்த்துட்டு ரெண்டுமே நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இது ரெண்டுமே நல்லா சூடான பிறகு வாசனை பொருட்களை நம்ம சேர்த்துடலாம் ரெண்டு பிரிட்ஜி இலை ரெண்டு பட்டை நாலு கிராம்பு கொஞ்சமாக கல்பாசி அப்புறம் ரெண்டு மராட்டி முக்கு மூணு ஏலக்காய் ஒரு ஸ்டாரனீஸ் இது எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்துட்டு வாசனை வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போது தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போம் ஒரு கை நிறைய கொத்தமல்லி புதினா தலை நாலுலேருந்து அஞ்சு பச்சை மிளகா அரை லெமன் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக இஞ்சி கொஞ்சம் பூண்டு அப்புறம் இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ண வெங்காயம் மற்றும் தக்காளி நான் வெங்காயம் நாலு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் தக்காளி ரெண்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாசனை பொருள்லாம் நல்ல மனம் வந்துருச்சு இப்போது வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்துடலாம் பிரியாணிக்கு நம்ம என்றைக்குமே நீல வாக்கில் கட் பண்ண மாதிரி தான் வெங்காயம் சேர்க்கணும் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக மாறி நல்ல மனம் வர்றது தான் நமக்கு அந்த அசல் சுவையை கொடுக்கும் அதனால் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இப்போது நம்ம பிரியாணி செய்யறதுக்கு அரிசியை வந்து ஊற வச்சிடலாம் நான் இன்றைக்கி அரை கிலோ அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதாவது ஐநூறு கிராம் பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து ரெண்டு கிளாஸ் போல் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சிடலாம் ரொம்ப நேரம் நம்ம கூற வேணாம் நம்ம வதங்கிட்டு இருக்க அளவுக்கு இது ஊறுனா போதும் குறைஞ்சது பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து இருபது நிமிஷம் ஊறுனா போதும் ரொம்ப நேரம் நமக்கு அரிசி ஊறணும்னு அவசியம் இல்லை இது இருக்கட்டும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெங்காயம் நல்ல பொன்னிறமாக அழகாக வந்து வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு பெரிய சைஸ் தக்காளி வந்து சேர்த்துருக்கேன் தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா வதங்கட்டும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ப்ரெஷர் குக்கரில் பண்ணால் எனக்கு வந்து குலஞ்சி போயிடுது சரியாக வரல கறி வேக பத்தலை இந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க எல்லாமே வந்து நமக்கு அளவு தாங்க காரணம் ரேஷியோ வந்து கரெக்டாக போட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக நம்மளுக்கு உதிரி உதிரியாக வரும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு விழுது தான் இது இதையும் சேர்த்து நல்லா அந்த பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க 
பிரியாணி அப்படின்னா வந்து நிறைய பேருக்கு ரொம்பவே கிரேஸ்னு எனக்கு தெரியும் ரொம்பவே பிடிக்கும் பிரியாணினாலே ஒரு தனி ரசிகர் கூட்டமே அதுக்கு இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியும் பட் என்னமோ நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க எனக்கு பிரியாணி சுத்தமாக பிடிக்காது இப்போ நம்ம தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் நாலு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் இதுவும் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நாலுலேருந்து அஞ்சு கூட நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் பிரியாணி எனக்கு சாப்பிட்றதாங்க பிடிக்காது ஆனால் குக் பண்ண ரொம்ப பிடிக்கும் எந்த குக் பண்ணாலும் அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு நம்ம குக் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக அவுட் கம் சூப்பராக இருக்கும் இப்போது நம்ம இந்த கிரேவிக்கு தேவையான உப்பை சேர்த்துடலாம் நான் எந்த பேக்கெட் மசாலாவும் சேர்க்க போகிறது இல்லை நான் இன்னைக்கு வீட்லேயே அரைச்ச பிரியாணி மசாலா தான் சேர்க்க போகிறேன் அதுவும் பாரம்பரிய முறைப்படி அது எப்படி அந்த மசாலா பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன் இது நான் வந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் போல் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு இது கிடைக்கல பண்ணலை அப்படின்னா வந்து பேக்கெட் மசாலா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த பிரியாணி மசாலா நம்ம ஆட் பண்ணிட்ட பிறகு அந்த வைப்ரண்ட் கலர் ரொம்ப அழகாக இருக்குது கலரும் இல்லை மனமும் ரொம்பவே அசத்தலாக இருக்குது இப்போது நம்ம இதில் வந்து ஒரு கை நிறைய வந்து கொத்தமல்லியும் புதினா தலையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதையும் ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துருங்க நம்ம ஃபஸ்ட் டே வந்து மட்டன் பீசஸ் வேக வச்சுருந்தோம் இல்லையா உப்பும் மஞ்சள் பொ தூளும் சேர்த்துட்டு அதை இப்போ நம்ம வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் என்றைக்குமே பிரியாணிக்கு வந்து கறி எலும்பு எல்லாமே சேர்த்துறதா தான் சுவையாக இருக்கும் சில பேர் வெறுமே கறி மட்டும் போடுவாங்க அந்த அந்தளவுக்கு சுவையாக இருக்காது கொஞ்சம் எலும்பு கலந்து எல்லாமே வந்து மிக்ஸ்டாக போட்டிங்கன்னா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் அதனால் மிக்ஸ்டாகவே கடையில் கேட்டு வாங்கிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா மட்டன் பீசஸை சேர்த்துட்டு அந்த கிரேவியோட நல்லா வந்து நம்ம மிக்ஸ் கொடுக்கணும் அப்போ தான் கிரேவி எல்லாமே மட்டன் மேலே கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் மட்டன் கூட அந்த கிரேவி வந்து சேர்ந்து எவ்வளோ அழகாக வந்து வந்துட்டு இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நமக்கு இப்போவே அந்த பிரியாணியோட கலர் ஃப்ளேவர் எல்லாமே வந்து கிடச்சிருச்சு தான் நம்ம வந்து முக்கியமான ஒரு பகுதிக்கு வந்திருக்கோம் நான் இன்றைக்கி அரை கிலோ பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு ஆளாக்கு வந்து மட்டன் வேக வச்ச தண்ணியும் ரெண்டு ஆளாக்கு தேங்காய் பாலும் சேர்க்க போகிறோம் அதாவது நம்ம இன்றைக்கி ரெண்டரை ஆளாக்கு அரிசி எடுத்துருக்கோம் ரெண்டரை ஆளாக்குன்னும் போது அதுக்கு டபுள் த மடகு தான் நம்ம வந்து தண்ணி சேர்ப்போம் அதாவது அஞ்சு டம்ளர் ஆனால் பாஸ்மதி அரிசிக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு டம்ளர் குறவாக தான் ஆட் பண்ணும் அதனால் நாலு டம்ளர் நாலுன்றது நான் ரெண்டு டம்ளர் வந்து மட்டன் வேக வச்ச தண்ணியும் ரெண்டு டம்ளர் வந்து தேங்காய் பாலும் சேர்த்துருக்கேன் அதாவது ஆலாக்கு இந்த ரேஷியோ தான் ரொம்பவே முக்கியமானது இதை நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணால் மட்டுமே உங்களுக்கு உதிரியாக ஒட்டாமல் பிசு பிசுன்னு இல்லாமல் நம்ம பிரியாணி உதிரியாக வரும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீத்தாச்சு தேங்காய் பால் தான் இதோட ஹைலைட்டே சில பேர் தயிர் சேர்ப்பாங்க ஆனால் நம்ம அது டைரெக்டாக தேங்காய் பால் சேர்த்துருக்கோம் இது ரொம்பவே தண்ணி சுவையை கொடுக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்காய் பால் நமக்கு ரொம்ப நேரம் கொதிக்கக்கூடாது கொதிச்சா தெரிஞ்சிடும் அதனால் ஒரு லைட்டாக ஒரு ஓரம் போல் பபிள்ஸ் வந்த உடனே வந்து நம்ம வந்து ஊற வச்சுருக்க பாஸ்மதி அரிசியை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் நம்ம வதக்க ஆரம்பித்த போது ஊற வச்சோம் இப்போ ஒரு இருபது நிமிஷம் போல் ஆகிடுச்சி போதும் தண்ணி ஒரு சொட்டு கூட இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நல்ல தண்ணியை வடித்து பாஸ்மதி அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ரொம்ப வந்து நம்ம கிளறக்கூடாது கிளறணும் அப்படின்னா அரிசி வந்து உடஞ்சிரும் அதனால் வந்து ஜென்டலாக ஒரு மிக்ஸ் கொடுங்க மேலோட்டமாக கலந்து விட்டுக்கிட்டா போதும் இப்போ நம்ம அரிசி சேர்த்துக்கோ இல்லையா இப்போ அரிசிக்கு தேவையான உப்பு மட்டும்தான் நம்ம சேர்க்கணும் வேறு எதுக்கும் சேர்க்க வேணாம் பாருங்கள் ஜென்டலாக தான் ஒரு மிக்ஸ் கொடுக்கணும் ரொம்ப நம்ம போட்டு ஸ்மேஷ் பண்ணக்கூடாது இப்போ இந்த அரிசி சேர்த்துருக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஜென்டலாக மிக்ஸ் கொடுத்துருங்க 
இது ரொம்ப நேரம் நம்ம இந்த ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடாது உடனே போட்ட பிறகு உடனே வந்து பிசில் போட்டுருந்தோம் இப்போது ஒரு அரை லெமன் போல் புளிஞ்சு விட்டுருந்தோம் லெமன் புளிஞ்சு விட்டுட்ட பிறகு ஒரு கை நிறைய கொத்தமல்லியும் புதினா தலையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நம்ம விசில் போட வேண்டிதான் ஒரு விசில் மட்டும் வச்சா போதும் ஒரு விசில் வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல சிம்ல வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணுங்க இப்ப பாருங்க ஒரு விசில் வந்துருச்சு இப்ப நம்ம ஓபன் பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம பிரியாணி எந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு வா பாருங்க இவ்வளோ அழகாக வந்துருக்குட்டு என்றைக்குமே நம்ம டைரெக்டாக கரண்டியை அப்படியே போடக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு ஓரத்தை வந்து நம்ம வந்து ரிலீஸ் பண்ணி விடணும் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஓரமாக அப்படி எடுத்து விடணும் எடுத்து விட்டுட்டு ஒரு கரையோரமாக இருந்து தான் நம்ம வந்து எடுக்கணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்டுறேன் பாருங்க இவ்வளோ உதிரியா அழகா வந்திருக்குன்னு பாருங்க உதிரி உதிரியா இருக்கு நமக்கு கொலையில நம்ம பிரெஷர் குக்கர்ல தான் வச்சிருக்கோம் ஆனா பாத்தீங்கன்னா தெரியும் பிரியாணி நம்ம சமைச்சிட்டு என்னைக்கும் அதே பாத்திரத்துல வந்து வைக்க கூடாது ஏன்னா சூடு இருக்க வரைக்கும் அது வந்து குக் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால அடி சோறு வந்து குறைஞ்சிரும் என்னைக்குமே ஒரு பெரிய பாத்திரத்துல வந்து அதை டிரான்ஸ்பர் பண்ணிருங்க பண்ணிட்டு ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துருங்க ரொம்ப மிக்ஸ் கொடுக்க வேணாம் அப்புறம்னா ரைஸ் வந்து உடஞ்சிரும் லேசாக வந்து நம்ம குளிக்கி விட்டுக்கிட்டா வந்து போதும் ஒரு பெரிய அகலமான பாத்திரத்தில் போட்டு ஒரு ரெண்டு குழுக்கு குளிக்கி விட்டிங்கன்னா போதும் அப்புறம் வந்து நம்ம சூடாக இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து வாழை இலை போட்டு மூடி வச்சிடலாம் வாழை இலையோட ஃப்ளேவர் வந்து அதில் நல்லா இறங்கி இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூடாக இருக்கிறதுக்காக வாழை இலையை போட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம சூடா பரிமாறின நம்ம சுவையான ப்ரெஷர் குக்கர்ல பண்ண மட்டன் பிரியாணி ரெடி அச்சல் அசல்ல நம்ம கல்யாண வீட்டுல சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்குல்ல ஸோ கண்டிப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நீங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதே மெத்தட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்க எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம்னு நம்புற பிடிச்சிருந்துச்சு ரசிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி